నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భారతీయ ఆధ్యాత్మిక ఆచారాలలో పండుగలకున్న ప్రాధాన్యత ప్రత్యేకమైనది పండుగ అనే భావన ఎటువంటి వారిలోనైనా అలౌకిక ఆనందాన్ని పంచుతుంది శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారాన్ని వరలక్ష్మి వ్రతంగా జరుపుకోవటం మన హిందూ ఆచారం నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే అంటే మహామాయా రూపిణి శ్రీపీఠవాసిని దేవతలు నిరంతరం సేవించే లోకమాత శంకర చక్ర గధాల్ని ధరించిన మహాలక్ష్మీదేవి అష్టైశ్వర్య ప్రధాయిని అష్ట సంపదల్ని అందించే జగన్మంగళదాయిని అష్టైశ్వర్యాల్ని కలగజేసే అష్టలక్ష్మి రూపాన్నే వరలక్ష్మీదేవిగా మనం ఆరాధిస్తాం భక్తితో పూజించిన వారికి కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారమై వరాలనిచ్చే మహాలక్ష్మే వరలక్ష్మి స్కంద పురాణంలో పరమేశ్వరుడు వరలక్ష్మి వ్రతం గురించి పార్వతీదేవికి వివరించిన వైనం ఉంది లోకంలో స్త్రీలు సకల ఐశ్వర్యాలకు పుత్ర పౌత్రాదులను పొందేందుకు వీలుగా ఏదైనా ఒక వ్రతాన్ని సూచించమని పార్వతీదేవి ఆదిదేవుణ్ణి కోరుకుంది అప్పుడు శంకరుడు గిరిజకు వరలక్ష్మీదేవి మహత్యాన్ని వివరించాడని చెప్తారు అదే సందర్భంలో శివుడు ఆమెకు చారుమతీదేవి వృత్తాంతాన్ని తెలియజేశాడంటారు భర్త పట్ల ఆధారాన్ని అత్తమామల పట్ల గౌరవాన్ని ప్రకటిస్తూ చారుమతి ఉత్తమ ఇల్లాలుగా తన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉండేది మహాలక్ష్మీదేవి పట్ల ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలు కలిగిన చారుమతి అమ్మవారిని త్రికరణ శుద్ధిగా పూజిస్తుండేది ఆ మహాపతివత పట్ల మహాలక్ష్మీదేవికి అనుగ్రహం కలిగి స్వప్నంలో ఆమెకు సాక్షాత్కరిస్తుంది శ్రావణ శుక్ల పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారాన్న తనను ఆరాధిస్తే కోరిన వరాల్ని ఇస్తానని ఆమెకి దేవదేవి అభయమిస్తుంది అమ్మ ఆదేశానుసారం వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరించి చారుమతి సమస్త సిరి సంపదల్ని అందుకున్నదని ఈశ్వరుడు గౌరికి చెప్పిన పురాణ కథనం దాంతో పార్వతీదేవి కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి వరలక్ష్మి కృపకు పాత్రురాలైందని చెబుతారు అసలు ఈ వ్రతాన్ని ఎందుకు చేసుకుంటారు అష్టలక్ష్మిలో వరలక్ష్మీదేవికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందంటారు మిగిలిన లక్ష్మీ పూజల కంటే వరలక్ష్మి పూజ శ్రేష్టమని శాస్త్రవచనం శ్రీహరికి ఇష్టమైన పైగా విష్ణువు జన్మ నక్షత్రమైన శ్రావణం పేరిట వచ్చే శ్రావణ మాసంలో ఈ వ్రతాన్ని చేస్తే విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయంటారు సర్వమంగళ సంప్రాప్తి కోసం సకలాభిష్టాల కోసం నిత్య సుమంగళిగా తాము వర్ధిల్లాలని పుణ్యస్త్రీలు ఈ వ్రతం చేస్తారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని వివిధ సాంప్రదాయాల్లో ఆచరిస్తారు ఎవరు ఏ పద్ధతులు పాటించినా శ్రీలక్ష్మిని కొలిచే తీరు మాత్రం అందరిది ఒకటే సకల శుభకరమైన సన్మంగళదాయకమైన వరలక్ష్మీదేవి పూజ జగదానందకరమైనదని భక్తులందరి ప్రగాఢ విశ్వాసం తొమ్మిది దారపు పోగులతో తొమ్మిది ముడులు వేసి మధ్య మధ్య పంచ పుష్పాలను కట్టి దానికి తోరగ్రంథి పూజ చేసుకోవాలి ఈ వ్రత విధానం వెనక భక్తి తత్పరలతో పాటు కళాత్మిక దృష్టి ఉండడం విశేషం ఈ వ్రత విధానాన్ని గురించి భవిష్యోత్తర పురాణం వివరిస్తోంది సకల సంపదలు కలిగించే ఉత్తమ వ్రతంగా ఈ వ్రతానికి పేరుంది వరాలనిచ్చే లక్ష్మి కనుక వరలక్ష్మి అయ్యింది ఆమె స్త్రీలకి సర్వ సౌభాగ్యాలను కలిగిస్తుంది ఈ వరలక్ష్మీదేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తే స్త్రీలకు ఐదోతనం సౌభాగ్యం సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతాయనేది నమ్మకం ముత్తైదువులు కన్యలు కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తుంటారు ఆ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రని మేల్కొని అభ్యంగ స్నానాలను ముగించుకోవాలి తర్వాత నూతన వస్త్రాల్ని ధరించి పూజ కోసం నిర్ణయించిన స్థలాన్ని ఆవుపేడతో అలికి పద్మం ముగ్గుతో తీర్చిదిద్దుతుంటారు దానిపై ఒక పీట అమర్చి పీట మీద బియ్యం పోసి దాని మీద కలసాన్ని ఉంచుతారు ఆ కలసం మీద అలంకరించుకోవలసిన కొబ్బరికాయను కళాత్మిక రీతిలో పసుపు కుంకుమ కాటుకలతో కళ్ళు ముక్కు చెవులను తీర్చిదిద్దుతుంటారు అలా అందంగా కలకలలాడుతూ ఉండే వరలక్ష్మి అమ్మవారి శోభాయమానమైన ముఖాన్ని సిద్ధం చేస్తారు శక్తి కొద్దీ అమ్మవారి ముఖానికి పసుపు ముద్దలతో అమర్చిన ముక్కు చెవులకు బంగారు ముక్కు పుడక దిద్దులు లాంటివి అమరుస్తుంటారు కలసం మీద పెట్టాక చక్కగా చీరను అలంకరించి హారాల్ని వేస్తారు చూసేవారికి వరలక్ష్మీదేవి ఆ ఇంటికి వచ్చి కూర్చుందా అన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది కొంతమంది ఇవేవీ లేకుండా కేవలం కలసం పెట్టుకుని అమ్మవారి ప్రతిమలు పెట్టి కానీ పూజ చేస్తారు సాయం సమయంలో ఇరుగు పొరుగు ఉన్న ముత్తైదువులందరినీ పేరంటానికి పిలిచి కాళ్లకు పసుపు రాసి నుదుట కుంకుమ పెట్టి మెడకు గంధాన్ని అద్ది గౌరవిస్తారు ముత్తైదువులందరితో కలిసి వరలక్ష్మి వ్రత మహత్యాన్ని తెలిపే కథను చదువుకుంటారు పూర్వం మగధ దేశంలో కుండీరం అనే ఒక పట్టణం ఉండేది ఆ పట్టణంలో చారుమతి అనే ఒక ఉత్తమ స్త్రీ తన భర్తను అత్తమామలను భక్తితో సేవించుకుంటూ ఉండేది 
వారికి తన ప్రేమానురాగాలను పంచుతూ వారి ప్రశంసలు ఆశీసులను అందుకుంటూ ఉండేది సమర్థవంతురాలైన స్త్రీలకు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుందన్న సత్యాన్ని ఆమె ద్వారా వరలక్ష్మీదేవి నిరూపించాలనుకుంటుందట ఓ రోజు చారుమతి కలలోకి వరలక్ష్మీదేవి వచ్చి తాను వరలక్ష్మీదేవిని శ్రావణ మాసంలో పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు తనను పూజించమని కోరిన వరాలన్నీ ఇస్తానని చెప్పింది కలలోనే చారుమతి వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణ నమస్కారములు చేసి అర్చించుకుంది ఆ తరువాత మెలకువ రాగానే జరిగిన విషయమంతా తన ఇంటి వారికి చెప్పింది అంతా ఎంతో ఆనందంగా శ్రావణ మాసపు పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం కోసం ఎదురు చూడసాగారు ఆ రోజు రాగానే చారుమతి ఇరుగు పొరుగు ముత్తైదువులందరినీ కలుపుకొని తన ఇంటిలో శాస్త్రవిధిగా స్వప్నంలో లక్ష్మీదేవి చెప్పిన తీరులో వరలక్ష్మి అమ్మవారిని ఏర్పాటు చేసి పూజలు నిర్వహించింది అనంతరం చారుమతి అక్కడ ఉన్న ముత్తైదువులంతా వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణలు చేయటం ప్రారంభించారు అలా వరలక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఆ స్త్రీలందరికీ ప్రాప్తించింది సాంప్రదాయకంగా తరతరాల నుంచి వస్తున్న ఈ వ్రతం పైకి మామూలు పురాణ కాదలాగే కనిపించినా కూడా ఇందులో ఒక సామాజిక చైతన్య సూత్రం ఇమిడి ఉంది చారుమతికి వరలక్ష్మీదేవి కల్లో కనిపించి తనను పూజించమని సకల ఐశ్వర్యాలను ఇస్తానని చెప్పింది చారుమతి ఆ వ్రతాన్ని స్వార్థబుద్ధితో తానొక్కతే చేయలేదు తనతో పాటు తన వారు తన చుట్టుపక్కల ఉన్న కుటుంబాల స్త్రీలనంతా వరలక్ష్మీదేవి కటాక్షానికి పాత్రలు కావాలని అందరినీ కలుపుకొని వ్రతం చేసింది స్త్రీలు ఇలా అందరినీ కలుపుకొని సామరస్య ధోరణిలో మంచి నిస్వార్థ బుద్ధితో మెలగాలని ఒక సామాజిక సందేశం కూడా ఈ వ్రత కథ వెనక ఉంటుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ